എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ മോള് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പെട്ടിക്കെട്ടലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്കും നിസ്സാരിക്കാക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തേത് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പം ചെറിയ സങ്കടം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ മോള് സൽമാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ അത് ഇന്ന് അവൾ പോവുകയാണ് പിന്നെ സങ്കടം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പത്ത് മാസമായിട്ട് അവള് നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു പിരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അവരും കൂടി അടുക്കളയിലേക്ക് വന്ന് സഹായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് വെക്കാം എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു നേരം അവൾക്കൊപ്പം ഒന്ന് ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേഗം വേഗം ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് മോളും അപ്പം എനിക്കൊപ്പം വന്ന് നിന്ന് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോകാറായപ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇനി അവൾക്ക് അറിയാലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴാണ് ഓർത്തത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഞാൻ മോള് അടപ്പിൽ കടുകെടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അടപ്പിൽ എടുക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോള് കുക്കിങ്ങില് തുടക്കക്കാരിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ശീലം തന്നെ തുടരും അപ്പൊ കടുകെടുക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ മസാല പൊടികളും അടപ്പിലെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അടപ്പ് കൊണ്ട് കുപ്പി അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേ ആ ബോട്ടിലൊക്കെ ചീത്താവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലപ്പുറം ഇതൊരു അമ്മയ്യ മേട ഒരുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ പറയുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ പണികളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തു പിടിച്ചാൽ മലയും പോരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും കൈകൾ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോലിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പം മോളുടെ ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം ആരൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പണികളും നേരത്തെ അങ്ങ് ഒതുക്കി വെക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ നിസ്സാരിക്ക പോയിട്ട് മട്ടനും ചിക്കനും ഫിഷും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം കാരണം മട്ടൺ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും ചിക്കൻ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും പിന്നെ മീനാവുമ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പം മീന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിയൽ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അവിയൽ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച അവിയലും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ജോലികൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതൊരു മിന്നലാണ് കേട്ടോ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം വല്ലാതൊരു വേദന തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും പിള്ളേർ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ സൽമാനായാലും സുൽത്താനായാലും റിസ്വാനായാലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിനേക്കാൾ ഏറെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോലെ തോന്നുവാണ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് സ്വയം സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാം ഒതുക്കി പറക്കിയൊക്കെ കാട്ടൺ കെട്ടി കിട്ടിയില്ല എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ മോൾക്ക് ആ ഒരു പാൻ കടുക് താളിക്കുന്ന ഒരു പാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ആ കാട്ടണിലാക്കി അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നിസ്സാരിക്ക അതെല്ലാം ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കാരണം ഞങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ലഗേജ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ മോളുടെ ഹാൻഡ് ലഗേജിൽ ഉള്ള ഒരു ഏഴ് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴര കിലോയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അവര് മാറ്റുന്നോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് അത് എന്താ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയൊക്കെ അയക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന്
അപ്പം പക്വതയോടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ആ ഏജ് ആണെങ്കിലും നല്ല പക്വതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പം മോളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം സൽമാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ബെല്ലിട്ടാല് കഥ കുറക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയമാണ് ഇവരിനി എങ്ങനെ അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരാഴ്ചത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ റംബുട്ടം കണ്ട ഇപ്രാവശ്യം തീ കുറെ ഇങ്ങനെ കായ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൂതായി ഇപ്പൊ കായ്ക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അന്ന് പച്ചമുളക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല അതാണ് താങ്ങ് ഇപ്പം പിടിച്ചു നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ മോളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള മസാല എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പണികളൊന്ന് തീർത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് അപ്പം ഈ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിരിക്കാമല്ലോ ഇരുന്ന് അവളുടെ അടുത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും സംസാരിക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലും സംസാരിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മോള് വന്ന ശേഷം ആ എനിക്ക് സംസാരം കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ കാരണം നമുക്കൊപ്പം നിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ വാചാലയായിട്ട് വർത്തമാനം പറയല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് അപ്പൊ നിസാരക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിസാരക്ക പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ വർത്തമാനം മൊത്തം ഞാൻ കേൾക്കണമല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഞാന് മട്ടൺ ഒരു സൈഡിലെ കുക്കറിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ചിക്കൻ ദേതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അല്ലാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ചിക്കൻ ആയാലും ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വിസില് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി അപ്പൊ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചാറ് ഊറി വരെയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് കുക്കറിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇതെല്ലാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിസില് അത്രേ മാത്രം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ അടുപ്പിൽ അടുത്തത് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ പെട്ടെന്നുള്ള പോവലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഫാബി മോളെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സുൽത്താനും റിസ്വാനും ഒന്നും വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ റിസ്വാനാണ് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉള്ളത് അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ നാളത്തെ ക്യാക്കി കൂടായിരുന്നോ എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും കൂടി വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഇപ്പം സൽമാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അവന്റെ കൂടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ മീന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല ഒന്ന് പെരട്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കറിയപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ പൊരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ ആ അപ്പൊ എന്താ വെജിറ്റബിള് റെജിലാമിയാണ് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞു തന്നത് വെജിറ്റബിള് അപ്പൊ അത് ഞാനിതായി ഇപ്പം അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അവിയല് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവിയല് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും പിള്ളേരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അത് റിച്ചു ഉണ്ടെങ്കിലും അതെ സൽമാൻ ആണെങ്കിലും സുൽത്താൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമ്മൾ കറിവേപ്പില
അപ്പൊ ഇത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മൺചട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ചട്ടി മൺചട്ടി ഇതിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് വേഗാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുക്കറിന്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ ഈ സമയം ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുറന്നു ഇതേ മട്ടൺ ഒക്കെ പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിസാർക്കാക്ക ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കറിയായിട്ട് വെച്ചത് ഈ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ മോൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയം തന്നെ നമ്മളുടെ ചിക്കനും ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇനിയിപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് അടച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പം ചോറിനിപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ചോറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ അവിയലിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ അരപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കണത് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എന്റെ കയ്യിൽ പച്ച മാങ്ങ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇളക്കി കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ മറ്റേ അടുപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അഴിച്ച് കറിയേപ്പിലെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ മത്തി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ് ആദ്യം ഞാൻ കറി വെക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പം മട്ടൻ കറിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി കറി ആക്കണ്ട ഇത് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോ നമ്മളുടേത് ആ അവിയലിന്റെ ആ ഒരു അടപ്പൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇനിയാണ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പലരും ജോ വിചാരം ഉണ്ടാവും തൈര് ചേർക്കുന്നോണ്ട് പിരിയത്തില്ലേന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അവിയൽ ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഇപ്പം ചിലർ അവിയലിന് മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കും അല്ലെ മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിയലിന്റെ കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോ അപ്പൊ അവിയൽ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ വേണ്ടിയിരിക്കും ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിയൽ കാണാനും ഭംഗി കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ കറികളും ഇവിടെ റെഡി ആയി അപ്പൊ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവര് വരുന്നവര് ഈ ടേബിളിലേക്ക് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് മോളാ നല്ലി അതിനുള്ളിലുള്ളത് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കിടന്ന് പെടാപ്പാട് പെടുവാണ് ചിലര് ഇറച്ചി വെട്ടുമ്പോഴേക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വെട്ടി തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ആ അതിൽ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേഗം ഇളകി കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഇളകി വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പൂണും ഫോർക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടെടുക്കാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോഴേക്കുണ്ട് ഉമ്മ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ അടുത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം കഴിച്ചവര് എഴുന്നേക്കും അടുത്ത് വരുന്നവര് ഇരിക്കും മാമായും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഷുക്കുറമ്മ എന്റെ മാമായാണ് അപ്പൊ മാമായും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാണ് അപ്പം ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഒരു രസം അപ്പൊ ചായയുടെ ടൈം ആയി ഷാജീനീനും എന്റെ അനിയത്തിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാജീനീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നിസാർക്കാടെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം അവരും വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ മോള് ചായ ഇട്ടോണ്ട് വന്നു ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അപ്പൊ ഇതിനിടയില് സൽമാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഒരു എന്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷ നിമിഷം തന്നെ പിന്നെ എന്റെ കൊച്ചുമ്മ വന്നു സീനാന്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആന്റിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ യാത്രയാക്കാൻ വരുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയമെങ്കിൽ അവര് വരും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അങ്ങ് പിരിയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഫാബി മോള് പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് ഫാബിയുടെ അമ്മ ഇതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദറും അവൾ ഫാബിയുടെ മാമായും ഉമ്മുമായും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത
ഒന്നേ കാലിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി അടുപ്പിച്ചായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെയൊക്കെ ഇറങ്ങണം എന്നാണ് നിസാർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാലും എല്ലാമൊക്കെ എടുത്തും ഒതുക്കിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് ഇത്ര നേരം ആയിപ്പോയത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മള് നമ്മളുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല യാത്ര അതായത് അവര് സ്വീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് അല്ലെ പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ വിടാനായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് അത് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഗാഠത മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ആ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് പുറത്തങ്ങനെ അത്യാവശ്യ തിരക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കാണ് തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം ഫാബിമോൾ ഇതാ എല്ലാവരും എടുത്തൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇനിയിപ്പൊ പോവാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഫാബിമോൾക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ അവൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അവളുടെ ഇക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്താലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ തന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാനും അവൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോ പോലും എനിക്കത് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഇതാണ് ആ അവളിങ്ങനെ എന്നെ എപ്പോഴും വന്ന് ഇതുപോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ രാത്രി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ടായാലും അവൾ ഇങ്ങോട്ടായാലും അത്രയേറെ ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് മാറി അതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അവള് പോവാണ് എന്തായാലും അവളുടെ നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുവ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുവയില് സൽമാനെയും ഭാബിമോളെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുവായും പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫാബിമോൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സൽമാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പൊ ദാ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും മക്കളെയൊക്കെ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നേരെ അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫാബിമോൾ പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഫാബി ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ എത്തുകയാണ് ഇതിപ്പോ വെളുപ്പിന് നാല് മണി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ എയർപോർട്ട് എത്താറായി ഇന്ന് എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് കാര്യം എനിക്കിപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഫാബിനെ കൂട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുവഴി ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഫാബിയോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഫാബിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ലഗേജ് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി പോണ വഴിക്ക് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് കരുതുകയാണ് കാര്യം ഫാബി ഇന്നലെ തിരിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് വെളുപ്പിന് ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണർന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കുറെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ഏതാണ് ശരിക്കും എടുത്തതെന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാബി കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തും ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം കുറെ ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സുൽത്താനെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താനെ റിസാൻ ലഗേജ് എടുക്കാനും വെക്കാനും അ
അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇത് എടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫാമിലിത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ എന്നുള്ള ഇത് നടക്കുള്ളൂ കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് അതിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഫാബി സർപ്രൈസ് ആവാൻ പോണത് കാര്യം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാബിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ എല്ലാ നല്ല എന്താ പറയുക നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ബാൽക്കണി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര ശാന്തതയാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മറന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ ഇത്ര ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഫാമിനെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റികളും പിന്നെ കടകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് ഫാബിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതാണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫാബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓഫീസിൽ പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാബിക്ക് പിന്നെ മുറി നിന്ന് ബോറടിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റീനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇത് നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ വലിയ ബഹളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ട സൂര്യോദയം നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഡെയിലി ഇതേപോലെയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ട സൂര്യോദയം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് കാമാവുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്